大家好，我家的那个旺财啊，他前天生了六只小狗，那么昨天我去抽水抓鱼都没有空拍，今天给大家看一下。嗯，很多人问这个两千岁怎么没有怀孕？因为这个大黄去靠近它的时候，就被就被这个两千岁咬。这个大黄一靠近想想入非非的时候，这个两千岁都会咬它，所以几次都配不成功，也不懂为啥。可能他对这个大王没有意思啊，是不是换其他狗就行了呢？这个没试过、啊。啊，六个小狗。嗯，很多朋友问我为什么这个铁锁不解开它？我家在路边啊，我有经验，已经死了很多狗在那个车轮下面了。要是我一放开旺财的话，估计一个星期这个小狗啊就会失去这个旺财妈妈了。所以说我绑着它是有道理的，我绑着这个狗子。他才活的那么久，我才养的那么久，要不然的话，分分钟，啊，收拾。我家在路边，那个狗一出去啊，那个车一过来就被压了。以前我家也养了很多狗啊，一出去就被撵，一出去就被车撵了，所以说没用啊。我家就这样子绑狗，大黄两千四这样子绑着，然后。这个旺财啊，就在后面这里，所以说很多朋友也问我是不是大黄配的。我这只大黄，在我村里还是镇上的话，这个品相也数一数二了吧，可以这样说吧。要是在镇上，要是有更好的狗的话，啊，大家私信我，我去看一下，然后行不行？我可以买下来，买下来繁殖，或者有那个母狗比较漂亮、品相比较好的那个土狗啊，不要杂的啊，那种的话我可以买下来，然后给那个大黄繁殖后代，因为这个大黄已经太老了，已经十年差不多这样子了啊，所以。它太老了，它去配种啊，什么东西的我都不接受，外界配种了，因为因为借配一次那个大黄啊，哎呦，非常的弱的，都不吃饭，嗯、呃，因为这个大黄年纪已经很大了，呃，出去配一次种的话呢，那个他几天吃不下饭，然后。很弱啊，就没精神啊。来，看一下这个，我家的狗，我也不懂为啥，可能是旺财它的基因比较乱嘛。嗯，这次还好没有白的，要不然平时有白的，有黑的，黑的话呢，它是这种铁包筋，嗯。铁包筋的那种狗饲养那一种啊，那种铁包筋它并不是那种，呃，全身黑完的那一种。然后它的嘴巴呢，你看，嗯、呃，它的嘴巴，它并不是黄了不，它是有点黑的。然后随着它慢慢的长大，这个嘴巴它就退出来了。啊，之前也有朋友，他们买过。那个嘴黑黑的，后来养到十多二十斤的时候就全部退了，就长成这个样子了。嗯，最近我都是抓那个鱼啊，拿回来喂这个旺财，给那个旺财补身子
，呃，然后它又有奶和这个小狗啊，那么多的小狗，它一整天啃奶啊，吃奶，它们会消耗很多体力。平常那些苍蝇靠近不了这个旺财的，苍蝇一飞过来它就咬。嗯，我家的旺财那个眼睛很很犀利，那个、眼睛看着很有神的哦。就是小的时候我就看着他的眼睛非常的有神。嗯，小小个，五六斤就咬一斤大的老鼠哦，咬了我这样子。提那个老鼠起来，它都可以把那个小狗提起来的，猛的一批啊！可能呃，很多朋友都看到过这个视频，嗯，看着这只好像比较黄，现在还不知道哪只公哪只母，我看一下啊，这只是平常都是母的多。平常都是母的多，哦，这只是公的，这只黄黄的是公的。我看这只，这只是母的，这只也是母的，这只是公的，这只黑的，黑的是公的。啊，这只也是公的，哦，这次刚有两只母的，嗯，这一批小狗刚有两只是母的，然后都是公的，四公二母，啊，不错，来继续睡，别起来，嗯，嗯，那个狗都拖起来了。然后这个饭呢、啊，给它喂得非常充足，因为被小狗啃吃奶呢，它就非常的容易肚子饿，那么就那个饭呢、啊，一定要给它喂充足。平常我家的狗它生小狗，我不给它打那个什么，呃，叫什么针来了。平常就是有一些人说。那个狗生产了之后，给它打一种针，我的狗不打的。本来啊，今天我想去抽水继续抓鱼的，但是我去不了了。你看我这个右边这边眼睛有点红，就是昨天晚上有虫子飞进来了嘛，然后我那个眼睛睁睁不开，加上昨天搞了一整天抽水抓鱼，累死了。好了，今天我们的视频呢就分享到这里了。